మోకాళ్ల నొప్పికి సర్జరీ లేకుండా కేవలం నలభై ఐదు నిమిషాల్లో అత్యాధునిక చికిత్స ప్రాణ పెయిన్ క్లినిక్ వెల్కమ్ టు హైడ్రీ మీడియా సో ఒబిసిటీ ఒబిసిటీ అనేది చాలా ప్రధాన సమస్యగా మారిపోయింది దీనివల్లే అనేక రకాల అనారోగ్య సమస్యలు అయితే వస్తూ ఉన్నాయి అయితే దీనికోసం న్యాచురోపతిలు ఏంటంటే ఇరవై ఒక రోజుల్లో బరువు తగ్గించడం అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది దీన్ని డిజైన్ చేశారు డాక్టర్ జ్యోత్స్నా గారు సో వివరాలు తెలుసుకుందాం మీరు మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రముఖ న్యాచురోపతి వైద్యులు డాక్టర్ జ్యోత్స్నా పులిపాటి గారు మ్యామ్ నమస్తే నమస్తే అండి మ్యామ్ జనరల్గా చాలా చూస్తూ ఉంటాం బయట కూడా నైంటీ డేస్ వెయిట్ లాస్ అని సో ముప్పై రోజులు ఇంత బరువు తగ్గిండని ఇట్లాగా అసలు బరువు అనేది ఎందుకు పెరుగుతాము అది అంత ప్రధాన సమస్యగా ఎందుకు మారింది సో నిజంగానే ముప్పై రోజులు ఇరవై రోజుల్లో బరువు తగ్గొచ్చా సో బరువు అనేది ఎందుకు పెరుగుతాము అని అంటే సింపుల్ క్యాల్కులేషన్ అండి క్యాలరీ ఇన్పుట్ ఎప్పుడైతే కనుక మోర్ దాన్ క్యాలరీ అవుట్పుట్ ఉంటుందో అప్పుడు ఫ్యాట్ అనేది డిపాజిట్ అయ్యి బరువు అనేది పెరుగుతాము సో అంటే ఇది చూసినంత సింపుల్గా అయితే ఉండదు క్యాలరీ ఇన్పుట్ అని అంటే మెయిన్గా మన ఫుడ్ ద్వారా ఉంటుంది క్యాలరీస్ ఇన్పుట్ క్యాలరీ అవుట్పుట్ అని అంటే మనం ఎక్సర్సైజ్ కానివ్వండి యాక్టివిటీ కానివ్వండి బేసల్ మెటబాలిక్ రేట్ ఏదైతే ఉంటుందో ప్రతి పర్సన్కి ఏజ్కి సంబంధించి జెండర్కి సంబంధించి అంటే ఆడవాళ్ళలో యూజువలీ మెటబాలిక్ రేట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మేల్స్లో డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఆడవాళ్ళలో కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది మేల్స్లో కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది అయితే ఎప్పుడైతే ఈ అది బరువు పెరగడానికి మెయిన్ రీజన్ అయితే ఇది ఉంటుంది కానీ ఇది చూసినంత సింపుల్గా ఎందుకు కాదు అని అంటే దీనిపైన ఎన్నో ఫ్యాక్టర్స్ ప్రభావం చూపిస్తాయి ఇంక్లూడింగ్ స్లీప్ సరిగా నిద్రపోలేదు అని అంటే మన బాడీలో ఉన్న కాటసాల్ లెవెల్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతాయి స్ట్రెస్ లెవెల్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఆబ్వియస్గా మెటబాలిక్ రేట్ అనేది తగ్గుతుంది హార్మోన్స్ ప్రాపర్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఉండదు సో ఎక్సెస్ ఫ్యాట్ డిపాజిషన్ యాజ్ ఎ ప్రొటెక్టివ్ మెకానిజంగా బాడీ అనేది తీసుకొని వెళ్తుంది సో అది వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ అదర్ రీజన్స్ చూడాలి అని అంటే బేసిక్గా మనం అనుకున్నట్లు సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ యాక్టివిటీ లేకుండా ఎయిట్ టు టెన్ అవర్స్ కంటిన్యూస్గా ఉండడము అండ్ కనీసం సిక్స్ అవర్స్ బాడీకి స్లీప్ ఇవ్వకుండా ఉంటే కూడా ఈ వెయిట్ గెయిన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో చాలా ప్రధాన కారణాలు ప్రధాన కారణాలు అండ్ ఫుడ్ ఎస్పెషల్లీ ఫుడ్లో మనం ప్రాపర్గా సప్లై చేయాల్సిన న్యూట్రియన్స్ సప్లై లేకుండా అధికంగా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ ఆర్టిఫిషియల్లీ ఫ్లేవర్డ్ ఫుడ్ జంక్ ఫుడ్ ఎక్కువ స్వీట్స్ ఇలాంటివి ఎప్పుడైతే తీసుకుంటామో సో న్యాచురలీ మనకి క్యాలరీస్ సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేది మనం సప్లై చేసినప్పుడు ఇది డైరెక్ట్గా షుగర్స్కి కన్వర్ట్ అయ్యి ఎప్పుడైతే ఆ క్వాంటిటీ ఎక్కువ ఉంటుందో బాడీలో డైరెక్ట్గా అది ఫ్యాట్స్కి కన్వర్ట్ అయిపోతుంది అండ్ అధిక బరువుకి దారి తీస్తుంది అండ్ అధిక బరువు మనం జస్ట్ చూడ్డానికి అధిక బరువు ఉన్నారు ఒక కాస్మెటిక్ ఇమేజ్ గురించి అనే కాదండి అది ఒక రూట్ కాజ్ ఫర్ మెనీ డిసీజెస్ అనమాట ఫస్ట్ దగ్గర నుంచి లైక్ మోకాళ్ళ నొప్పులు ఇప్పుడు అంతకు ముందు మోకాళ్ళ నొప్పులు అనేది మనం సెవెంటీ ప్లస్ ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళల్లో కూడా వినేవాళ్ళం కాదు కానీ ఇప్పుడు రైట్ ఫ్రమ్ థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి మనం మోకాళ్ళ నొప్పుల సమస్య అనేది చూస్తున్నాము అది ఎందుకు వస్తుందంటే దానికి ప్రధాన కారణం ఓవర్ వెయిట్ అనేది ఉంది సో బాడీ వెయిట్ అంతా కూడా నీస్ పైన పడుతుంది అవే వెయిట్ బేరింగ్ జాయింట్స్ కాబట్టి సో మోకాళ్ళు చిప్పలు అరిగిపోవడం ఆర్ డీజనరేషన్ ఏదైతే జరుగుతుందో ఓవర్ వెయిట్ ఉంటే డైరెక్ట్గా అది ఒక సమస్య ఉంటుంది నెక్స్ట్ కార్డియాక్ హార్ట్ హెల్త్ ఇష్యూస్ సో ఎప్పుడైతే ఎక్కువగా చూస్తున్నాము థర్టీ ఇయర్స్లో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా సడన్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ రావడము సడన్ డెత్ అవ్వడము ఓన్లీ సింగిల్ మ్యాసివ్ కార్డియాక్ అటాక్ వచ్చేసి మనం డెత్స్ చూస్తున్నాము సో దీనికి కూడా మెయిన్ రీజన్స్ రీజన్స్ వచ్చేసి సెంట్రల్ ఒబెసిటీ ఆర్ అబ్డామినల్ ఒబెసిటీ ఎప్పుడైతే కనుక అబ్డామిన్లో మనకి విసరల్ ఫ్యాట్ అనేది ఉంటుంది సో విసరల్ ఫ్యాట్ అంటే ఫ్యాట్ అరౌండ్ ద ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ అండి సో మన అబ్డమిన్లో ఉన్న ఆర్గన్స్ చుట్టూ ఉండాల్సిన దానికంటే అధికంగా ఫ్యాట్ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది తగ్గుతుంది అండ్ వాటి యాక్టివిటీ ఫంక్షన్ అనేది కూడా తగ్గుతుంది అండ్ దాని నుంచి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిసీజెస్కి దారితీస్తుంది అండ్ అందులో ముఖ్యంగా హార్ట్ హెల్త్ అనేది దెబ్బ తింటుంది అనమాట సో ఒబెసిటీతో డైరెక్ట్లీ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడము దాంతో ఎథరోస్ క్లియరోసిస్ అంటే మన బ్లడ్ వెసిల్స్లో స్లోగా ఫ్యాట్ డిపాజిట్స్ అయ్యి సడన్గా ఎప్పుడైతే అది బ్లాకేజ్ వస్తుందో కార్డియాక్ అరెస్ట్ హార్ట్ అటాక్కి దారితీస్తుంది సో హార్ట్ హెల్త్ అంతేకాకుండా డిఫరెంట్ ఆర్గన్ సమస్య
ఎప్పుడు నీరసంగా ఫెటీగ్గా ఉంటుంది ఎనర్జీ లెవెల్స్ కరెక్ట్గా ఉండవు సో ఓవరాల్గా చెప్పాలి అని అంటే ఇలా అంతా ఉన్నప్పుడు మెంటల్ హెల్త్ కూడా అనేది మనకి దెబ్బతింటుంది ఇప్పుడు చాలా డైట్లు వచ్చాయి బయట చాలా మంది వెయిట్ లాస్ తగ్ వెయిట్ తగ్గిస్తాం ఇట్లా చెప్తూ ఉన్నారు చాలా ప్రోగ్రామ్స్ వచ్చాయి అంటే నేచురోపతితోని ఎట్లా తగ్గిస్తారు అసలు వాళ్ళ దానికి మీది డిఫరెన్స్ ఏంటి సో నేచురోపతిలో ఉండే వెయిట్ లాస్ విధానంలో అండి మెయిన్గా మనం త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకుంటాం ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి డైట్ అండ్ న్యూట్రిషన్ సో మోడర్న్ న్యూట్రిషన్కి న్యాచురోపతి వే ఆఫ్ న్యూట్రిషన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మనము రెగ్యులర్గా వాళ్ళ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ని బట్టి తీసుకునే ఫుడ్ని మనము స్మాల్ మాడిఫికేషన్స్ చేస్తాము ఏవో ఫ్యాన్సీ ఫుడ్స్ వాళ్ళని తీసుకొని వచ్చి తినడం కానివ్వండి అలాంటివి ఏమీ లేకుండా మనం హోలిస్టిక్గా వాళ్ళ బాడీ పైన వర్క్ చేస్తాము సో చేంజెస్ ఇన్ ద ఫుడ్స్ డ్రాస్టిక్ చేంజెస్ కాదు చాలా స్లోగా వాళ్ళు చేయగలిగినవి ఫుడ్ చేంజెస్ తీసుకొని వస్తాము అది కూడా చాలా బ్రాడ్ చేంజెస్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సలాడ్ తినండి అని చెప్తాము సలాడ్ తినండి అని అంటే చెప్పడానికి బాగానే ఉంటుంది కానీ ప్రతి పర్సన్కి ఎవరికైతే అలవాటు లేదు సలాడ్ తినడం అలవాటు చేసుకోవాలి అని అంటే మనం చేసే డైట్ ప్రోగ్రామ్లో ఏం చేస్తామని అంటే వాళ్ళకి డైలీ ఫస్ట్ మినిమంగా మినిమంగా అలవాటు చేయడము ఆ హ్యాండ్ హోల్డింగ్ అనేది చేస్తామండి సో నాచురోపతి వైద్య విధానంలో డైట్కి కొన్ని బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయన్నమాట సో ఆ ప్రిన్సిపల్స్తో మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయిస్తాము సో ఫస్ట్ థింగ్ డైట్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి నాచురోపతి విధానంలో యోగా సో ఫిజికల్ యోగా యోగాలో కూడా మనకి ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి సో ఫిజికల్ యోగాలో స్పెసిఫిక్గా సూర్య నమస్కారాలు అండ్ యోగా ఆసనాలు ఏవైతే చాలా బాగా ఈ వెయిట్ పెరిగడానికి హార్మోన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిపైన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడానికి స్పెసిఫిక్ ఆసనాస్ చేయిస్తామన్నమాట థర్డ్ థింగ్ వచ్చేసి మెంటల్ హెల్త్ బాగుండడం కోసం మనము ప్రాణాయామ అండ్ మెడిటేషన్ ఇవి చేయిస్తాము సో ఇవన్నీ పుట్ టుగెదర్ ఇప్పుడు ట్వంటీ వన్ డేస్ ప్రోగ్రామ్ ఎందుకు అని అంటే ఇవి యాక్చువల్లీ చెప్పాలి అని అంటే జీవన విధానం లైఫ్ స్టైల్ మనము ఉన్నంత వరకు అవి మన పార్ట్ ఆఫ్ ద డైలీ రొటీన్ అనేది ఉండాలి కానీ ఎక్కడైనా కానివ్వండి ఒక కిక్ స్టార్ట్ ఇప్పుడు స్కూటీ స్టార్ట్ చేయాలి లేదా టూ వీలర్ స్టార్ట్ చేయాలి కార్ స్టార్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ మనకి మ్యాక్సిమం ఇగ్నిషన్ ఒక స్పార్క్ అనేది క్రియేట్ అవ్వాలి ఆ తర్వాత బండి స్మూత్గా వెళ్తూ ఉంటుంది సో అలా వెయిట్ లాస్ స్మూత్గా వెళ్ళడం కోసం ఒక కిక్ స్టార్ట్ ప్రోగ్రామ్ లాగా ఈ ట్వంటీ వన్ డే ప్రోగ్రామ్ అనేది లాంచ్ చేస్తున్నాము ఈ ట్వంటీ వన్ డేస్లో మనం ఫస్ట్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అన్నీ తీసుకొని మెడికల్ కండిషన్ అంతా చూసిన తర్వాత వాళ్ళకి ఫస్టే మనము డైట్ అనేది ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తాము అండ్ ఎవ్రీ డే అది మనం ఫాలోఅప్ చేస్తూ మానిటర్ చేస్తూ వాళ్ళకి ఫేస్ చేస్తున్న సమస్యలు ఏమై ఉన్నాయో దాన్ని మనం చూసుకుంటూ ట్వంటీ వన్ డేస్ వరకు మనం ఆ హ్యాండ్ హోల్డింగ్ చేస్తాము దాని తర్వాత వాళ్ళు కంటిన్యూ చేయొచ్చు బికాస్ అదైతే సరిపోదు బట్ అందులో రిజల్ట్ చూడగలుగుతారు ఎంత లేదన్నా కానివ్వండి మినిమం అప్ టు త్రీ కేజెస్ ఈజీగా తగ్గగలుగుతారు త్రీ ఆర్ ఫోర్ కేజెస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద బాడీ టైప్ అనమాట అంటే హెల్దీగా తగ్గుతారా మ్యామ్ హెల్దీగానే తగ్గుతారు ఇప్పుడు హెల్దీ వెయిట్ లాస్ అని అంటే కనుక ఎవరైనా కానివ్వండి ఎయిట్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ టు వన్ కేజీ పర్ వీక్ ఈజ్ అ హెల్దీ వెయిట్ లాస్ అనమాట సో ఈ ట్వంటీ వన్ డే ప్రోగ్రామ్లో హెల్దీగానే అప్ టు త్రీ కేజెస్ ఆర్ ఫోర్ కేజెస్ చాలా యంగ్స్టర్స్ ఉన్నారు పిల్లల్లో చైల్డ్హుడ్ ఒబేసిటీ ఉంది అలాంటి వాళ్ళు ఇంకొంచెం బాగా తగ్గుతారు బికాస్ వాళ్ళకి మెటబాలిక్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇంకొంచెం యాక్టివిటీ ఇంక్లూడ్ చేసామంటే బాగా తగ్గుతారు కొంచెం ఏజ్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు అనుకోండి మేబీ ఆన్ అన్ యావరేజ్ టూ ఆర్ టూ కేజెస్ తగ్గినా కానివ్వండి టూ ఆర్ త్రీ కేజెస్ తగ్గచ్చు సో ఈ తగ్గడం అనేది ఇట్ మైట్ వేరీ కాకపోతే ఇది ఒక కిక్ స్టార్ట్ ప్రోగ్రామ్ లాగా ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా మ్యామ్ ట్వంటీ వన్ డేస్ ట్వంటీ వన్ డేస్ ఎస్ ట్వంటీ వన్ డేస్ అంటే త్రీ వీక్స్ త్రీ వీక్స్ అండి ఎస్ ఖచ్చితంగా టార్గెటెడ్ వెయిట్ తగ్గాలి అన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఎలా చెప్తారు మ్యామ్ టార్గెటెడ్ వెయిట్ తగ్గాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా డైట్తో పాటు స్పెసిఫిక్ టార్గెట్ ఏరియా రిడక్షన్కి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాము అండ్ దానికి సంబంధించిన ఆసనాస్ కానివ్వండి ఎక్సర్సైజ్ థెరపీ కానివ్వండి ఇంక్లూడ్ చేస్తాం పవర్ యోగా ఇంక్లూడ్ చేస్తాం అనమాట లేదా ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి అన్నప్పుడు కూడా ఇది బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది కొంచెం డిఫరెంట్ బల్జెస్ ఉన్నాయి ఫంక్షన్స్ దగ్గరకు వస్తున్నాయి విత్ ఇన్ ఒక త్రీ వీక్స్ లో ఫోర్ వీక్స్ లో వన్ మంత్ లో 
చక్కగా అందంగా కనిపిస్తారు వాళ్ళు ఏం వేసుకున్నా కానివ్వండి అలాంటి వాళ్ళకి కూడా ఇది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఎస్ ఖచ్చితంగా మ్యామ్ చాలా చక్కగా చెప్పారు దీన్ని యూజ్ చేసుకోవాలని కోరుకుందాం సో మిగతా వాళ్ళ డైట్స్ వేరు ఈ న్యాచురోపతి ద్వారా తగ్గించే వెయిట్ లాస్ అనేది అది వేరే ఉంటుంది సో ఒక్కసారి కాంటాక్ట్ అయితే తెలుస్తుంది అసలు ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇంకా ఎలా ఉంటుందని వెరీ డీటెయిల్గా చెప్తారు డిఫరెంట్ పీపుల్ డిఫరెంట్ మెటబాలిజం ఉంటుంది కాబట్టి డిపెండ్స్ ఆన్ దేర్ మెటబాలిజం అనేది ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది డిజైన్ చేస్తారు ట్వంటీ వన్ డేస్ అంటే చాలా అంటే అది కొంచెం క్రేజీగానే అనిపిస్తూ ఉంది తగ్గాలి అనుకో అనుకున్న వాళ్ళు హెల్తీగా ఉండాలనుకున్న వాళ్ళు ఒకసారి కాంటాక్ట్ చేయాలని కోరుకున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ